చాలా చాలా సింపుల్ పిండి తయారు చేసుకోవడం మనం కొన్ని నీళ్లు తీసుకొని పాతాన్ని చక్కగా బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి ఇందులో చిటికేడు ఉప్పు అలాగే దీంట్లో కొంచెం వెన్న వేసుకోవాలి అయితే మనం సమోసాకి పిండి తయారు చేసుకునేటప్పుడు మనం వెన్న కానీ నెయ్యి కానీ వేసుకొని మనం దాంట్లో పిండిని కొంచెం గట్టి పిండి కలుపుకొని రోల్ చేసుకుంటాం దీన్ని చేయడం కోసం ఈ పిండి ఈరోజు స్పెషల్గా వేడి నీళ్ళల్లో వెన్న కరిగించి చేసుకోవడం వల్ల మనకి తర్వాత మనకి పైన కర్కర్ లాంటి ఉంటుంది కానీ దీన్ని ఈరోజు నేను బ్రెడ్ క్రమ్స్ తోటి కోట్ చేసి మీకోసం ఫ్రై చేస్తాను ఈ నీళ్లు వేడి ఎక్కడానికి ఇటు పక్కన పెట్టుకుంటాను మనకి ఇక్కడ కొంచెం పచ్చి చికెన్ ఉంది ఆ చికెన్ని మనం దీంట్లోనే కుక్ చేసేసుకుందాం ఇంకా నెయ్యి మనం ఏమి ఎక్కర్లేదు చికెన్ ఈ కీమాలోనే కొంచెం నూనెలా ఉంటుంది కావాలనుకుంటే కొంచెం ఒక రెండు చుక్కలు నూనె లైట్గా వేసుకోండి వేసి ఈ చికెన్ని మనం లైట్గా కీమాలా తయారు చేసుకుందాం ఇది తర్వాత మళ్ళీ మనం డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కానీ ఇలా చికెన్ లైట్గా కుక్ చేసుకోవడం వల్ల మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లో జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉండడం కోసం ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగేసి దాన్ని కూడా ఇందులో వేసుకుందాం చూడండి మనం కావాలంటే ఈ చికెన్ని మైక్రోవేవ్ వేవ్లో కూడా పెట్టేసి మనం చేసుకోవచ్చు మరొకటి ఏంటంటే మనం దీంట్లో కావాల్సిన మసాలా మనం మిక్స్ హర్బ్స్ మనం కావాలంటే ఇందులో మీరు పుదీనా అవి కూడా వేసుకోవచ్చు మిక్స్ హర్బ్స్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అట్లా అని చెప్పి ఎక్కువ వేయకండి కొంచెం అంత మిరియాల పొడి టేస్టీ టేస్టీగా మంచి సువాసనతో అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ చిన్న చిన్న బైట్స్ దీంట్లో కావాలంటే కొంచెం అంత ధనియాల పొడి అలాగే కొంచెం అంత గరం మసాలా వేసి కుక్ చేసుకుందాం కొంచెం కుక్ అవుతే చాలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది దీంట్లో మనం టమాటో కెచప్ లేకపోతే టమాటో సాస్ నేను సాధారణంగా పిజ్జా సాస్ వాడతాను పిజ్జా సాస్ చేయడం కూడా చాలా సులభం ఇందులో కూడా మనం వెల్లుల్లి అన్నీ వేసేసి చక్కగా టమాటా వేసి చేసుకోవచ్చు చికెన్ సగం కీమాలా కుక్ అయిపోయింది అంతే చాలు స్టవ్ కట్టేద్దాం మీరు కావాలంటే ఇందులో టమాటో కెచప్ వేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చింది వేసుకోవచ్చు దీంట్లో నేను ఈ పిజ్జా సాస్ వేస్తున్నాను ఈ పిజ్జా సాస్ ఇది వరకు కూడా మీకు చూపించాను లేకపోతే టమాటో కెచప్ వేసుకొని దీన్ని కలిపేసుకోండి కలిపేసుకొని చల్లారిన తరువాత దీన్ని అలాగే చీజ్ రెండింటినీ మనం ఈ పిజ్జా పాకెట్స్లో వేసుకుందాం సో మరి ఇక్కడ నీళ్లు ఏవైతే నేను పెట్టానో అవి చక్కగా ఉడుకుతున్నాయి ఈ పిండి తయారు చేయడం కోసం మనం మైదా పిండి వేసుకొని మనం గట్టి పిండిలా తయారు చేసుకుందాం చూడండి ఈ విధంగా మైదా పిండి వేసేసి ఇంట్లో కలిపేసుకోండి గట్టి ముద్దల అయిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేయండి స్టవ్ కట్టేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మనం చక్కగా కలిపేసుకుందాం కావాలంటే మరి కొంచెం పిండి జల్లి ఇప్పుడు దీన్ని నేను మంచిగా సాఫ్ట్గా కలిపేసుకొని ఎలా షీట్స్ తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాం కొంచెం వేడి వేడిగా ఉంది చల్లారిన తర్వాత పిండిని చక్కగా చపాతీ కర్రతో రోల్ చేసుకొని దాన్ని పిజ్జా పాకెట్స్ ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం మన ఈ పిండి ముద్దని కలిపేసుకున్నాను సాఫ్ట్గా దీన్ని రెండు భాగాలుగా చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక షీట్ తయారు చేసి మన ఈ పిజ్జా పాకెట్స్ ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం సో మరి ఈ పిండిని కావాలంటే మీరు మైదా పిండి ఏమి వేయక్కర్లేదు దీన్ని ఇలాగే డ్రైగా రోల్ చేసుకోవచ్చు రోల్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మీకు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను సో ఇది అంటుకోదు ఎందుకంటే దీంట్లో ఆల్రెడీ వెన్న ఉంది సో ఈ విధంగా మనం స్లోగా మనకి ఏదైతే ఈ మోల్డ్ ఉందో ఈ సైజ్ మనం చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఫస్ట్ వేసే షీట్ ఉందో ఈ రొట్టె అది కొంచెం పెద్దగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే అది వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ గుంతులో కూర్చుంటుంది చూడండి ఈ విధంగా తయారు చేసిన తర్వాత దీన్ని తీసి ఈ షీట్ పైన వేసుకోవాలి వేసుకునేటప్పుడు ఈ కొనకి ఇలా వేసి దీన్ని స్లోగా దీంట్లో కూర్చోనివ్వాలి ముందు ఈ గుంతలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గుంతల్లో ఇలా వేళ్ళతోటి లైట్గా మనం ప్రెస్ చేసేసుకోవాలి తయారు చేసిన తర్వాత మన దగ్గర చికెన్ ఈ టమాటో మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం కొంచెంగా మరీ ఎక్కువ వేయకండి మనకి అది వెళ్ళి ఆ సెంటర్లో ఆ గుంతలో కూర్చోవాలి సో ఈ విధంగా మనం కొంచెం కొంచెం మసాలా దీన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీని లోపల మనం కొంచెం చీజ్ చీజ్ మెల్ట్ అవుతుంది దీంట్లో ఇలా కొంచెం కొంచెంగా చీజ్ మనం వేసేసుకుందాం వేసేయడం వల్ల మనం తినేటప్పుడు చీజ్ మెల్ట్ అయ్యి భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది పిల్లలు చాలా చాలా ఇష్టపడతారు పిల్లలకి ఏంటి 
ఇలాంటి తినేటప్పుడు వాళ్ళకి ఆ చీజ్ రుచి ఇష్టం పిజ్జాల్లో వాటర్లో అందుకే ఇందులో పిజ్జాలో ఉండే చీజ్ ఉంది ఆ మంచి చికెన్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇది తినేటప్పుడు చిన్న చిన్న పిజ్జాలు తింటున్నట్టుగా నోట్లో మనకు ఆ మంచి టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా అన్నిట్లో కొంచెం కొంచెం చీజ్ ఈ విధంగా పెట్టేసుకోవాలి ఇలా చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి చెంచాతోటి లైట్గా ఇలా అనేసాయి ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది మరొక పిండి అదే పిండి ఉంది కదా ఎక్స్ట్రా పిండి దాన్ని ఇంకొక షీట్ తయారు చేద్దాం ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకుందాం ఇప్పుడు మన ఈ షీట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని తీసి దీనిపైన పెట్టుకోవచ్చు అయితే దీనికి లైట్గా ఎగ్ వాష్ అంటాం ఎగ్ వాష్ అంటే ఏంటంటే ఒక కోడిగుడ్డు తీసుకొని ఎగ్ వాష్ తయారు చేద్దాం దాన్ని చాలా సింపుల్ ఒక కోడిగుడ్డుని విరక్ కొట్టండి ఒక ఫోర్క్ తీసుకొని దాన్ని ఈ విధంగా చక్కగా బీచ్ చేయాలి అయితే ఇందులో ఫుల్గా కోడిగుడ్డు ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు దీంట్లో కొన్ని నీళ్లు కూడా పోసుకొని మనం దీన్ని పలసగా చేసుకోవచ్చు మీరు బ్రెడ్ పైన మంచి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది అది ఎందుకు వస్తుందంటే ఇదే ఎగ్ వాష్ ఎగ్ వాష్ని వంటల్లో మనం ఇలాంటి పాస్తాలు వాటర్లో అంటుకోవడానికి మేము వాడుతూ ఉంటాం ఈ ఎగ్ వాష్ మనం తీసుకొని ఒక సైడ్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన లైట్గా ఈ విధంగా కోటింగ్ చేసేసుకుంది కోటింగ్ చేసి దీన్ని ఈ విధంగా ఏదైతే షీట్ ఉందో దానిపైన పెట్టండి పెట్టి ఇప్పుడు మధ్యలో మనకి గ్యాప్ ఉంది కదా దాన్ని ఈ విధంగా మనం అంటించేస్తాం ఈ కొనలు కూడా ఈ విధంగా రోల్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఆ రెండు పిండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చక్కగా అంటుకుపోతాయి అవి అంటుకుపోయిన తర్వాత మనం దీన్ని కత్తి పెట్టి ఈ ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా కట్ చేసేస్తాం ఈ కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత దాన్ని కొంచెం సేపు మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి అది కొంచెం గట్టిగా మంచిగా తయారవుతుంది దీన్ని ఆ ముక్కల్ని మనం తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి చిన్న పీసులుగా ఎట్లా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి చల్లారిన తర్వాత వాటిని మనం ఈ విధంగా ఉల్టా వేసుకొని ఇప్పుడు చూడండి ఒక పిజ్జా కట్టర్ తీసుకొని దీన్ని సరిగ్గా సెంటర్లో మనం ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకుందాం అదే విధంగా ఇలా కూడా ఇప్పుడేంటి మనం అన్ని గుంపులో చేసినవి ఒక్కొక్కటి సపరేట్ అయిపోతుంది ఈ ఇండివిజువల్ పిజ్జా పాకెట్స్ మనకి రెడీ అయిపోయాయి చూడండి ఈ విధంగా మనకి అన్నీ రెడీ అవుతాయి దీన్ని ఇప్పుడు మనం బ్రెడ్ క్రమ్ కోటింగ్ తోటి ఫ్రై చేసుకోవాలి దీన్ని తయారు చేయడానికి బ్రెడ్ క్రమ్ కోటింగ్ ఇంకొక కోటింగ్ మనం ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఈ కోడిగుడ్డు మిశ్రమం ఈ కోడిగుడ్డు ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు వెజిటేరియన్ చేసేటప్పుడు కేవలం మైదా పిండిని కలుపుకొని చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే మైదా పిండి ఈ కోడిగుడ్డు మిశ్రమంలో లైట్గా వేసేసి మనం కలిపేసుకుందాం ఈ మైదా పిండి మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనం చేసిన వీటిని మనం కోట్ చేసుకోవాలి ఇలా కోటింగ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బ్రెడ్ క్రమ్ని మంచిగా పట్టుకుంటుంది ఇలా చేసి ఇప్పుడు బ్రెడ్ క్రమ్స్లో వేస్తాను బ్రెడ్ క్రమ్స్ని పైన ఈ విధంగా జల్లేసి అంతే దీన్ని ఎక్కువగా మనం చేయకూడదు చేసిన తర్వాత ఇవి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇదే విధంగా ఇవన్నీ తయారు చేసి తర్వాత వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకుంటే మీరే చూస్తారు కదా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ఏవైతే నేను ఇవి చేసి పెట్టుకున్నానో వీటిని వేడి నూనెలో మంచి రంగు వచ్చేంత వరకు మీరు ఫ్రై చేసుకోండి ఎక్కువ వేడి నూనెలో కూడా ఫ్రై చేయదు మరి చల్లగా ఉన్నా చేయకూడదు దీన్ని మీడియం హీట్ అనేది ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది మంచి బంగారు రంగు రావాలి అంటే మనకి వేడి నూనెలో ఫ్రై అవ్వాలి పాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విధంగా చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఇప్పుడు కేవలం మహిదా పిండితో మనం చేసుకున్నాం మనకి పర్ఫెక్ట్గా రెడీ ఉన్నాయి చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయో పిజ్జా పాకెట్స్ కట్ చేసి చూస్తే అందులో ఆ టమాటో సాస్ ఆ చికెన్ అన్ని ముక్కలు ఇలా గుమ్మగుమ్మలాడుతూ భలే టేస్ట్ చికెన్ పిజ్జా పాకెట్స్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో కొంచెం నీళ్లు తీసుకొని దాంట్లో చిట్కెడు ఉప్పు వెన్న వేసి దీన్ని చక్కగా బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి అప్పుడు ఇందులో మైదా పిండి వేసి దీన్ని చపాతీ పిండిలా గట్టి పిండి కలిపి పెట్టుకోవాలి మరొక ప్యాన్లో చికెన్ కీమా నూనె అలాగే కొంచెం ఉప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు మిక్స్ హర్బ్స్ మిరియాల పొడి ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి కలుపుకోవాలి ఆ మిక్చర్ చల్లారుతున్నప్పుడు అందులో కొంచెం పిజ్జా సాస్ వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పిండి ముద్ద తీసుకొని చూపించిన విధంగా రోల్ చేసి మోల్డ్ పైన ఒక లేయర్ వేసి దాంట్లో మనం తయారు చేసిన మిశ్రమాన్ని దాంతోపాటు కొంచెం చీజ్ కూడా పెట్టుకోవాలి తర్వాత మరొక షీట్ పెట్టి దానికి కోడిగుడ్డు మిశ్రమాన్ని అప్లై చేసి సీల్ చేయాలి 
దీన్ని మనకు కావాల్సిన చిన్న సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసి కోడిగుడ్డు మిశ్రమంతో కోట్ చేసి తర్వాత బ్రెడ్ క్రమ్స్ కూడా కోట్ చేసి దీన్ని వేడి నూనెలో మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అద్భుతంగా ఈ మినీ బైట్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి